sempre un piacere poter ritornare qua sull'isola di Ortigia perché è uno tra tutti i posti della Sicilia che preferisco. Valigia pronta, zaino pronto, drone pronto Che poi una valigia così grossa non mi serve perché sto via solo una notte Mia nonna sta facendo colazione, le do un grosso bacio e poi andiamo via Ciao, buon viaggio In partenza qua con il bolide di mia nonna Ti è appena rimasto in mano questo Vabbè, noi lo lasciamo lì sono qui a riposto da mia nonna in Sicilia e le ho chiesto gentilmente se poteva prestarmi il suo bolide, questa bellissima 600 e adesso sono pronto per partire. Ovviamente pronto per partire ma non prima di aver fatto una buona e sana ma soprattutto siciliana colazione. Ricotta, quindi classico, e un iris con ripieno al cioccolato. L'iris è una brioche fritta con ripieno che può essere come in questo caso di cioccolato o di crema incredibile c'è cioè una bomboletta così però ma steso non mi resta che mettermi in marcia in direzione Siracusa ragazzi prima di continuare con l'escursione a Siracusa volevo fare una brevissima premessa adesso mi vedete da solo al contrario dei primi due video in cui avevo raggiunto due coppie di miei amici che erano partite precedentemente a me e io li avevo raggiunti quando loro erano arrivati a Trapani abbiamo passato insieme tre giorni uno passato a Trapani uno passato a Scopello e San Vitolo Capo e il terzo passato a Famignana la notte del terzo giorno io sono partito e mi sono diretto nella parte opposta della Sicilia dove ho tutti i parenti e ho iniziato un'altra serie di escursioni gite in questa parte di Sicilia che con questo e i prossimi video vi andrò a far vedere. Adesso vi lascio alla continuazione del video, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e commentare, fatemi sapere che cosa ne avete pensato di questi video. Detto questo, buona continuazione. Dopo un'ora e mezza di macchina sono finalmente arrivato a Siracusa, mi trovo in questo momento davanti all'entrata del parco archeologico della Neapolis che è considerato non solo uno dei più vasti di tutta la Sicilia ma anche di tutto il Mediterraneo. L'ingresso costa 10 euro. Il parco che si estende sul monte Temenite racchiude al suo interno la quasi totalità di tutti i reperti archeologici di più epoche che sono rimasti intatti qua a Siracusa. Ci addentriamo al suo interno e vediamo che cosa racchiude. La prima cosa che salta all'occhio entrando nel parco è la fitta vegetazione. Quello che vedete adesso alle mie spalle si chiama Orecchio di Dionisio ed è un nome che è stato attribuito da Caravaggio quando secoli addietro è venuto a visitare questo posto e appunto la conformazione della roccia gli ricordava il padiglione auricolare. Quello che adesso vedete qua alla mia sinistra è il teatro greco che è l'opera forse più importante di tutto il parco archeologico qui della Neapolis e come vedete è pressoché intatto ed è stato ricavato scavando all'interno del monte sul quale si erge tutto il parco ovvero il monte Temenite. Tra l'altro siamo al 2 ottobre e fa già caldissimo adesso, non oso immaginare come potrebbe essere una visita in pieno agosto.
cioè poi ci sono le latomie, tutta la componente appunto di grotte, cavette, conche, molto molto bello e caratteristico della morfologia qua della zona. Una curiosità veramente importante sul teatro greco che abbiamo appena visto, la, la premiere dell'Etne di Eschilo è stata appunto fatta in questo teatro intorno al 476 a.C. Quella da cui ci stiamo allontanando adesso è la parte più antica e ci addentriamo invece nella parte platina con l'anfiteatro romano e la presunta tomba di Archimede. Quello che vedete qua davanti a me in questo momento è l'anfiteatro romano e l'anfiteatro più grande della Sicilia ma anche uno dei più grandi al mondo. Giro nel parco archeologico finito, super bello, consigliatissimo, se venite qua è una tappa obbligatoria. Adesso si sta avvicinando l'ora del check-in dell'Airbnb che ho preso qui a Siracusa, precisamente ad Ortigia, quindi sto andando là per prendere possesso della casa. Come vedete però sono un po' imbottigliato nel traffico. In qualsiasi punto della città di Siracusa in cui vi state trovando in questo esatto momento non potrete che non notare la basilica del santuario della Madonna delle Lacrime, un presunto miracolo avvenuto all'inizio degli anni 60, se non sbaglio anche qualche anno prima, per cui un effigie raffigurante la Madonna ha miracolosamente iniziato a lacrimare. Dopo quell'accadimento lì hanno deciso di costruirci sopra una basilica. Il gusto con cui l'hanno costruita secondo me è molto ma molto discutibile. È sempre un piacere poter tornare qua sull'isola di Ortigia perché è uno tra tutti i posti della Sicilia che preferisco. Sto raggiungendo la casa Lascio le valigie e poi andiamo a farci un giro Appena entrato nella casetta e adesso ve la faccio vedere Non c'è molto da far vedere però direi che è molto carina È questo monolocale qua con la cucina alle mie spalle Una piccola zona soggiorno qua E poi la zona notte con il lettone Il bagno e là è un piccolo monolocale qua sull'isola di Ortigia, per passarci una notte va più che bene, carino, mi piace. Adesso non mi resta che smontare un po' i bagagli, poi uscire all'esplorazione dell'isola di Ortigia. Moments later. L'isola di Ortigia è grande un chilometro quadrato ed è collegata in via permanente a Siracusa tramite due ponti. È considerato il vero centro storico della città e ci sono un sacco di opere architettoniche di importanza storica come per esempio il Tempio di Atene o il Duomo di Siracusa che è stato costruito intorno al 600 con un'architettura prettamente barocca. Allora ragazzi, il giro per Ortigia diurno finito. Sono tornato poi nella mia casetta qua per farmi una doccia, sistemarmi. Adesso non sono pronto per andare a fare un giro, fare cena. Spero che questa giornata vi sia piaciuta. Il video continua domani mattina in cui mi sveglierò per andare a vedere l'alba. Incrociamo le dita e speriamo che sia una bella alba con delle belle nuvolazze che si colorano di arancione e di rosa. Le cose da fare e da vedere a Siracusa sono veramente tantissime. Una giornata sola non basta per poter apprezzare proprio tutto quanto al completo una cosa che vi consiglio caldamente di andare a vedere anche se si trova a circa 20 km da qua sono le necropoli di Pantalica che sono diventate patrimonio unesco e secondo me vale veramente veramente la pena per oggi direi che è tutto ci vediamo domani mattina Ciao. the next morning
Buongiorno ragazzi, questa è dietro le mie spalle la direzione da cui dovrebbe sorgere il sole Previsto che sorga tra 10 minuti, però come vedete le nubi molto probabilmente ce lo impediranno Come preannunciato sole non si è visto quindi non mi resta che tornare a letto dormo un paio d'ore e poi sveglia come avete visto dai miei occhi questa levataccia per andare a vedere l'alba mi aveva totalmente distrutto e purtroppo non era stata neanche un'alba così soddisfacente proprio perché le nuvole avevano coperto totalmente la linea dell'orizzonte da cui sarebbe sorto il sole la giornata quindi non era partita benissimo però sarebbe continuata in ottimo modo proprio perché dopo essere tornato a letto ed essermi svegliato sono ripartito in direzione Noto. Questo video però termina qui e vi do appuntamento al prossimo in cui andremo alla scoperta di questa bellissima città e vi farò vedere una spiaggia incredibile che ho visitato subito dopo. Per oggi è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!